ஆன்மீக சகோதர சகோதரிகளுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னா சூத்திரர்கள் மகாவிஷ்ணுவுடைய பாதத்திலிருந்து பிறந்ததாக வேதங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த நாலு வர்ண முறைகள் இருக்குது இல்லையா பிராமணர்கள் கஷத்திரியர்கள் வைஷ்யர்கள் சூத்திரர்கள் ஸோ பிராமணர்கள் வாய் வழியாக பிறந்தாங்க கஷத்திரியர்கள் புஜத்திலிருந்து பிறந்தாங்க வயிற்றிலிருந்து வைஷ்யர்கள் பிறந்தாங்க காலிலிருந்து சுத்திரர்கள் பிறந்தாங்க அதனால் தான் அவங்க கீழான ஜாதி அப்படின்னு ஜாதி உருவாகிறதுக்கு மனிதர்கள் எழுதின வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டது காரணமாக அமைகிறது ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு உண்மையான ரகசியம் இருக்குது அது மனிதர்களுக்கு அந்த ஏ வேதத்தை எழுதிய மனிதர்களுக்கு தெரியாத காரணத்தினால எடுத்த உடனே நான் காலிலிருந்து பிறந்தா அதனால் கீழே ஜாதினா கண்டிப்பாக கோபம் வர தான் செய்யும் அது நியாயமும் கூட ஆனால் என்ன பண்ணுறது இது ட்ராமா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இந்த நாடகம் சரியாக தான் நடந்திருக்குன்னு தான் இறைவன் சொல்கிறார் ஸோ இப்போ இறைவன் இறுதியில் தான் வர்றார் எல்லா மத புஸ்தகங்களுமே அவர் இறுதியில் தான் வந்துட்டு வரதா போட்டிருக்குது அந்த இறுதி நேரம் இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ஞானத்தை கொடுக்குறார் நம்மளுடைய இது வரைக்கும் எடுத்த பிறவிகளில் இந்த பூமியில் என்னென்னலாம் நடந்தது இந்த பூ பூமியுடைய ஆரம்பத்திலேருந்து இறுதி வரைக்கும் என்ன நடக்குது கால சுழற்சி எப்படி சுற்றுது அப்படிங்கிற ரகசியத்தை தனக்கு தெரிந்த அத்தனையும் சொல்கிறார் அந்த இறைவனைத்தான் முஸ்லிம்கள் அல்லானும் கிறிஸ்தவர்கள் கர்த்தர் அதாவது இயேசு பரமப்பை தான் சொல்கிறாரு அவர் இயேசு சொல்லலை அடுத்தது இந்துக்கள் சிவன் சொல்கிறாங்க ஸோ சிவன் பரமப்பிதா அல்லான்னு சொல்லப்படுற அந்த ஒரே இறைவன் பிரம்மகுமாரிகள் மூலமாக கொடுக்குற நேரடி ஞானத்தை கேட்கும் பொழுது மட்டும்தான் இதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் தெரியும் அது ஏன் பிரம் பிராமணர்களை உயர்ந்தவர்களாக சொல்கிறாங்க ஏன் சூத்திரர்களை தாழ்ந்தவர்களாக சொல்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கான உண்மையான அர்த்தம் தெரியும் அதில் சொல்லப்படுற பிராமணர்கள் உண்மையிலே உயர்ந்தவர்கள் தான் சூத்திரர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் தான் ஆனால் அந்த வேதத்தில் சொல்லப்படுற அந்த பிராமண சூத்திரர்கள் கிடையாது இது இது வந்து காலத்தினால் அதாவது அது அந்த காலச்சக்கரம் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இறைவன் சொல்கிற ஞானத்துடைய சாரம் பிரம்மகுமாரிகள் மூலமாக இறைவன் கொடுக்கிற ஞானத்துடைய சாரம் இந்த காலச்சக்கரம் தான் இது ஐந்தாயிரம் வருட காலச்சக்கரம் இதில் என்ன நடக்குதோ அது திரும்ப திரும்ப நடக்கும் இந்த ஐந்தாயிரம் வருடத்தில் முதல் பாதி சொர்க்கமாகும் அடுத்த பாதி நரகமாகும் இதே பூமி இருக்குது சொர்க்கத்தில் வாழ்ந்தவங்க பேர் தான் தேவதைகள் அவங்க கட்டுப்பாட்டில் தான் பஞ்ச தத்துவங்களே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சக்தி இருந்தது அந்த தேவதைகள் சொர்க்கமாக இந்தியாவில் ஒரு பகுதி இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் ஒரு பகுதி சொர்க்கமாக இருக்கும்போது தேவதைகள் வாழ்ந்ததோடைய அடையாளமாகத்தான் இந்தியாவில் மட்டும்தான் அந்த தெய்வ வழிபாடு இருக்குது இந்துக்கள் வழிபடுறாங்க இல்லையா ஸோ சிவனை தவிர சிவனுக்கு மட்டும்தான் லிங்கம் வச்சு பண்ணுறாங்க மற்ற எல்லோருக்கும் மனித சரீரம் இருக்குது இல்லையா அவங்க எல்லாம் இங்கே வாழ்ந்தவங்க இப்போ எங்கே போயிட்டாங்க அப்படின்னா எங்கேயும் போகல மறுபிறவு எடுத்து எடுத்து நரகத்தில் வரும்போது அந்த சக்தியை ஃபுல்லாக இழந்து சாதாரண மனிதர்களாக பிறவு எடுத்து இப்போ இருக்கிற மதங்கள் இந்து கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் எத்தனை மதம் இருக்குதோ அந்த மதத்தில் கலந்துடுறாங்க ஆனால் இங்கே வாழ்ந்தவங்க மு மொத்தமே முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் தான் ஆனால் இன்றைக்கி மக்கள் தொகை ஆயிரம் கோடியை நோக்கி போயிட்டு இருக்குது ஸோ ஆயிரம் எங்கே முப்பத்தி மூணு எங்கே ஸோ கம்மியான பேர் தான் தேவதைகள் அந்த தேவதைகள் அந்த ஆத்மா தேவதையுடைய ஆத்மா இப்போ மனிதனாக இருக்கு இல்லையா அது மீண்டும் தேவதையாகணும் ஏன்னா நடந்ததே தான் திரும்ப நடக்கணும் மீண்டும் அதுதான் தேவதையாகணும் ஸோ அந்த ஆத்மா தான் யார் என்றதே மறந்திருக்கிற இந்த நேரத்தில் இந்த கடைசி நூறு வருடம் இதுக்கு பேர் சங்கமுகம் இறைவனும் குழந்தைகளும் சந்திக்கிற யுகம் இது எந்த வேதத்தில் இருக்குது கடைசி நூறு வருடம் ஒரு வயோதிகருக்குள்ள இறைவன் பிரவேசமாகி இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் இந்த வயோதிகருக்கு இறைவன் பிரம்மா அப்படின்னு பேர் வைக்கிறார் ஸோ பிரம்மா வாய் வழியாக இந்த ஞானத்தை கேட்ட அப்பா வாடையாளம் கண்டுக்கிறவங்க தான் பிரம்மா குமார் குமாரிகள் ஸோ இந்த இயக்கத்துடைய பேருக்கான காரணமே இதுதான் பிரம்மா வாய் வழியாக பிறந்தவர்கள் இந்த பிரம்மா குமார் குமாரிகள் தான் 
உண்மையான வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பிரம்மாவின் வாய் வழியாக பிறந்த பிராமணர்கள் அதாவது பிரம்மா வாய் வழியாக சிவன் பேசுறாரு இறைவன் அல்லா பேசுறாருன்ற அடையாளம் கண்டுக்கக்கூடிய சக்தி அந்த தேவதை ஆத்மாவுக்கு தான் இருக்கும் மற்ற தர்மத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு இருக்காது ஸோ விதண்டாவதம் பேசுனாங்கன்னா நம்ம அவங்ககிட்ட நேரத்தை வேணா கூட புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நாடகத்தில் அது அப்படி தான் இருக்குது யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது தேவதை ஆத்மாவுக்கு டக்குன்னு புரியும் அல்லது கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது புரியும் அப்படியே எடுத்தோடனே புரியாட்டினா கூட இதை விட மாட்டாங்க ஏதாவது நோண்டி நோண்டி கேட்டு 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 கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது பதிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு சகோதரி வந்து மலேசியாவில் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஞானம் கேட்டிருக்கிறாங்க பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு போய் ஆனால் அவங்களுக்கு அது பிரம்மகுமாரின்னு கூட தெரியாது போய் கேட்டாங்க அப்புறம் விட்டு வந்தாங்க ஏதோ தியானம் அப்படின்ட்டு போயிட்டு வந்திருப்பாங்க போல இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோஸ் பார்க்கும் பொழுது இதை எங்கேயோ நம்ம கேட்டிருக்கிறோமே அப்புறம் தான் இந்த பிரம்மகுமாரிகள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு போகிறாங்க ஸோ அப்படி போனாலுமே கூட ஏதோ ஒரு டைமில் அந்த ஞானம் திரும்ப திரும்ப அவங்கக்கிட்ட சேர்க்க வேண்டியது இறைவனுடைய கடமை அதை எப்படியாவது அவர் பண்ணிடுவார் அப்போ இந்த கடைசி இன்னொரு வருடம் இவர் வாய் வழியாக இறைவன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த பிராமணர்களுக்கு தான் இந்த ஞானம் கிடைக்குது அவ பிரம்மகுமாரிகளுக்கு நீங்கள் தான் தேவதையாக இருந்தீங்க தேவதையாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு சக்தி இருந்தது காரணம் அங்கே உங்களை அழியக்கூடிய உடல்னு நினைக்காம அதை இயக்கக்கூடிய அழிவற்ற ஆத்மா தான் நான் அப்படின்னு விலகி இருப்பீங்க காருக்குள்ளே உட்காந்தாலும் நான் கார் ஆகிறது கிடையாது காரில் இருந்து தனிப்பட்ட டிரைவர் நான் எனக்கும் காருக்கும் எந்த சம்மந்தம் கிடையாது ஆனால் காரை இயக்கிறவன் நான் அதே மாதிரி இந்த உடலுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தம் கிடையாது இந்த உடலை இயக்கிற டிரைவர் ஆகிய ஆத்மா நான் அப்படின்னு தேவதைகள் இருப்பாங்க அதனால் இந்த பஞ்ச தத்துவமும் இந்த பஞ்ச தத்துவமும் அவங்க கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு எப்போ இதை மறந்து நரகத்தில் வரும்போது தன்னை உடல்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ தான் ஆத்மான்றதே மறக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்போதான் தேக உணர்வின் விகாரங்களான காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் அப்படிங்கிற இந்த ஐந்து விகாரங்களுக்கு அடிமையாகிறாங்க இந்த ஐந்து விகாரங்கள் ஆணிடமும் பெண்ணிடமும் உள்ள இணைந்த ரூபம் தான் பத்து தலை ராவணன்றது மற்றபடி உண்மையிலே ராவணன் பத்து தலை தூக்கிட்டு எங்கேயும் அலையில் யாருடைய மனைவியும் அவங்க கடத்திட்டும் போகலை ஏன்னா சொர்க்கத்தில் தான் தேவதைகள் இருக்கிறாங்க சொர்க்கத்தில் இருக்கிறவருடைய மனைவியை கடத்திட்டு போகிறதுக்கு ஒருத்தர் அங்கே இருந்தானா அதுக்கு பேர் சொர்க்கமே கிடையாது அங்கே அப்படியெல்லாம் கிடையாது அசுர குணம் உள்ள யாருமே அங்கே இருக்க மாட்டாங்க ஸ்ரீராமர் மட்டும் இல்லை அங்கே வாழ்ந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவதைகளும் ஒருவனுக்கு ஒருத்தியாக தான் இருப்பாங்க இப்போ இந்த நரகத்தில் தேக உணர்வின் உச்சத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த ஐந்து விகாரங்கள் தான் ஐந்து தலை பாம்பாக இந்து தெய்வங்கள் குறிப்பாக அம்மன் தலைக்கு மேலே இருக்கும் மகாவிஷ்ணு தலைக்கு மேலேயும் இருக்கும் ஸோ இந்த ஐந்து விகாரங்கள் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் பொழுது அதை வெல்றாங்க எப்படி வெல்றாங்கன்னா தன்னை ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆத்மாவின் தந்தையாகிய இறைவனை நினைப்பதன் மூலமாக அவர் எப்படி இருக்காருன்னா அவரும் ஒரு ஆத்மா தான் ஸோ ஆத்மாவுடைய அப்பா ஆத்மா தான் ஆனால் அவர் எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னா செம்பொன் மகாவிஷ்ணுவுக்கு மேலே காட்டியிருக்கிறாங்களே பின்னாடி ஃபோட்டோவில் ஒளி புள்ளியாக செம்பொன் நிறமான இடத்துல ஸோ அந்த மாதிரி நட்சத்திரம் மாதிரி தான் அவரும் இருக்கிறார் நாமளும் நட்சத்திரம் மாதிரி தான் பூர்வமத்தில் ஜெயிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஸோ தன்னையும் ஒரு நட்சத்திர ஒளியாக அனுபவம் செஞ்சுட்டு இறைவனும் ஒளியாக மனதால் எந்த அளவுக்கு பார்க்குறீங்களோ இங்கே டக்குன்னு உங்களுக்கு துடிக்க ஆரம்பிக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் அவரை நினைக்கும் போது அவரும் உங்களை நினைக்கிறார் மீண்டும் அந்த சக்தி வருது இந்த நினைவுக்கு பேர் தான் ராஜயோகமே எவ்வளோ நேரம் நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய ஜென்ம ஜென்மமாக நீங்கள் சேர்த்து தேக உணர்வினால் உந்தப்பட்டு நீங்கள் செய்த பாவங்கள் உங்கள் ஆத்மாவில் பதிவாயிருக்கும் சமஸ்காரம்னு வாங்க அது எரியும் இறைவனை நினைக்க நினைக்க ஸோ உங்கள் பாவத்தை நீங்கள் மட்டும்தான் எரிக்க முடியும் இறைவனை நினைச்சு இறைவன் உட்கார்ந்து உங்களை எரிக்க உங்கள் பாவத்தை எரிக்க மாட்டார் அல்லது யாரையாவது ஒருத்தர் அழிச்சு சிலுவையில் அரைஞ்சு உங்களுடைய பாவத்தை அவரெல்லாம் கழுவ மாட்டார் நீங்கள் தான் கழுவணும் ஒருத்தர் சிலுவையில் அரைஞ்சிங்கன்னா அது இன்னும் பாவம் உங்களுக்கு ஸோ அப்படியெல்லாம் நடக்கிறதுல ஆனால் மனிதர்கள் எழுதின வேதத்தில் இந்த மாதிரி தவறுதலாக எழுதிட்டாங்க மற்றபடி கடாவை கட்டுற க ஆடு பலி கொடுக்கறது மாடை பலி கொடுக்கறது மனுஷனை பலி கொடுக்கறது இதன் மூலமாகலாம் உங்கள் பாவம் குறையாது பாவம் ஏற தான் செய்யும் ஸோ உங்களை ஆத்மான்னு புரிஞ்சுட்டு இறைவனை நினைக்கிற இந்த யோக யுக்தி கடைசி நூறுவோடு மட்டும்தான் கிடைக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடிலாம் யாரும் பாவத்தை எரிக்க முடியாது அதனால தான் நாடு நாளுக்கு நாள் அசுர குணங்கள் அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது தெய்வீக குணங்கள் குறைஞ்சிக்கிட்
இந்த பிராமணர்கள் சொர்க்கத்தில் தேவதையாக பிறகுறாங்க இல்லையா அதில் நம்பர் ஒன் யார் பிறகுறாருனா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அதாவது நம்பர் ஒன் ஆத்ம உணர்வில் இருக்கிறவங்க தான் அங்கே முதல் ராஜாவாக இருப்பாங்க அவங்க தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அதனால தான் பெருமாள் கோயிலில் தான் சொர்க்கவாசல் திருப்பிழா கொண்டாடுறாங்க பாருங்கள் சொர்க்கவாசல் திருப்பிழான்னு இந்தியாவில் தான் பேர் இருக்கு தேவலோக ரம்பை ஊர்வசி இந்த மாதிரி வார்த்தையும் இங்கே தான் இருக்குது அப்போ இதே இந்த ஐந்து விகாரங்கள்ன்ற அந்த பாம்பை தான் கிறிஸ்தவ இஸ்லாமிய தர்மத்தில் சாத்தான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உண்மையில் அது பாம்பு கிடையாது இந்த விகார குணங்கள் தான் அப்போ இது இங்கே ஃபுல்லாகவே தேவதை தான் இருந்தாலும் இதை நாலு யுகமாக பிரிக்கிறாங்க ஐயாயிரம் வருடத்தை சமமாக நாளாக பிரிச்சிங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வருடங்கள் வரும் ஸோ முதல் யுகம் சத்தியுகம் ரெண்டாவது திரேத யுகம் மூணாவது க துவாபர யுகம் நாலாவது கலியுகம் கலியுகத்தில் தான் நாம் இருக்கிறோம் ஆனால் இறைவனுடைய ஞானம் கிடைச்ச உடனே அவங்க மட்டும் சங்கமயுகம் ஸோ மற்றபடி மற்ற உலகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் இது கலியுகம் தான் அதாவது துக்கம் நிறைஞ்ச உலகம் நாம் துக்கம் நிறைஞ்ச உலகத்துலேருந்து சுகம் நிறைந்த சொர்க்கத்துக்கு போகிற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கிற இடம் இது ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் காலம் ஆகும் இல்லை அதுதான் இந்த இன்னொரு வருடம் இப்போ பாருங்கள் சத்தியுகத்தில் முழு ஆத்ம உணர்வில் இருப்பீங்க ஆனால் ஆத்மாவுடைய சக்தி குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வரும் இறைவனை நினைச்சா தான் ஏறும் அங்கே இறைவன் வர மாட்டார் சொர்க்கத்துக்கு போகிற வழியை சொல்லிட்டு நூறு வருடம் முடிஞ்சோன்னா அவர் மேலே போயிடுவார் அவர் எங்கேருந்து வந்தாரோ அந்த பலந்தாம செம்பு நிறமான இடத்துக்கே போயிடுவார் அதனால தான் அன்பே சிவம் சொல்கிறோம் ஸோ ஆஸ்தியை கொடுக்கறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த அப்பா வரார் ஆஸ்தி அனுபவிக்க வரல சரி ஸோ இங்கே முழு தெய்வீக குணங்கள் முழு ஆத்ம உணர்வு முழு சக்தி இருக்கிறதுனால இங்கே உங்களுடைய பேர் தேவதை அதாவது முழு தேவதை இங்கே உங்களுடைய கலைகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் தெய்வீக குணங்கள் குறையும் ஆனால் துக்கம் வராது இருந்தாலும் சுகம் குறையும் அதனால் இந்த இடத்துக்கு பேர் சத்திரியர் அதாவது தேவதையாக இருந்த கொஞ்சம் கலைகள் குறையுது ஸோ சத்திரியர் ஆகிறீங்க இங்கே துவாபர யுகத்தில் வரும்போது வைஷ்யர் ஆகிறோம் இங்கே சூத்திரர்கள் அதாவது அனைத்து சக்தியும் இழந்துட்டோம் இப்போ இதில் இன்னொரு பெரிய ரகசியம் என்னென்னா இப்போ இந்த சங்கமேகம் முடியும் போது உலக அழிவு ஏற்பட்டு எல்லோருமே பரந்தாமத்துக்கு போயிடும் இறைவன் இருக்கிற இடத்துக்கு வெறும் ஆத்மாவாக போயிடும் அங்கேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிறகு எடுப்போம் எல்லோரும் இங்கே வரமாட்டோம் அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாம் ஸ்தூல உலகம்னு சொல்லப்படுற கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம் உடலில் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருந்தோம் பரந்தாமம் இதில் மேலே உள்ள ஒளிப்புள்ளி தான் அல்லா சிவன் பரமப்பிதான் சொல்கிற அந்த ஒரே இறைவன் கீழே உள்ள ஒளிப்புள்ளி எல்லாம் நாம் தான் ஒரு மரத்தை தொங்க விட்ட மாதிரி இருக்குல்ல தலைகீழை இந்த மரம் தான் கல்ப விரக்ஷம்னு இந்து மதத்திலும் கிருஷ்ணஸ்வன் கிறிஸ்தவர்களும் வணங்குறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கே தெரியாமல் இப்போ இது ஆத்மாக்களின் மரம் இது சொர்க்கத்தில் இருக்காது பரந்தாமத்தில் இருக்கும் சொர்க்கம் இதே இடம் தான் சொர்க்கமாகவும் நரகமாக மாறி மாறி மாறும் இப்போ இங்கேருந்து இந்த தண்டு பகுதியில் இருக்கிற ஆத்மாக்கள் தான் தேவதையாக இறங்கி வருவாங்க முதல் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் அதுக்கடுத்தது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நரகத்தில் உள்ள மற்ற தர்மத்தை சார்ந்த ஆத்மாக்கள் வருவாங்க ஆனால் இதில் ஒரு ரூல்ஸ் என்னென்னா ஒன்ஸு கீழே வந்துட்டாங்க பிறவி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா திரும்பி போக முடியாது ஐயாயிரம் வருஷம் முடிகிற வரைக்கும் ஆனால் எல்லோரும் ஒன்றா வர மாட்டாங்க ஆனால் எல்லோரும் ஒன்றா தான் போவாங்க அப்போ நல்ல முயற்சி பண்ணாங்கன்னா முதல்லே வருவாங்க ஸோ முதல்லே வந்தால் தான் முழு சொர்க்கத்தை அனுபவிக்க முடியும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் சொர்க்கத்தை அனுபவிக்கிறது எப்படி அதை விட்டுட்டு சும்மா இரநூறு வருஷம் மட்டும் இங்கே பிறகு எடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு இரநூறு வருஷம் தான் அனுபவிப்பாங்க இல்லையா ஸோ சுகம் கம்மியாகும் ஸோ எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு முன்னாடியே வரும் அப்படி பக்காவாக முன்னாடியே வந்து முழு சுகத்தை அனுபவிக்கிற நம்பர் ஒன் ஆத்மா தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்போ இந்த தேவதை ஆத்மாவே இங்கே வரும்போது சத்திரியர் ஆகும் இது இல்லாமல் மேலே இருந்தும் வரும் ஸோ டைரெக்டாக அந்த ஆத்மா வரும்போதே சத்திரியர் தான் அதுக்கு தேவதை பாட்டே கிடையாது அடுத்தது இதே சத்திரிய ஆத்மா இங்கே வரும்போது வைஷ்யர் ஆகும் அதாவது கலைகள் இன்னும் குறைஞ்சி தேக உணர்வு வர ஆரம்பிக்குது கியான் நிலையை நோக்கி போயிட்டு இருக்குது 
இன்னும் இங்கே வரும்போது சூத்திரர் ஆயிடுது சுத்தமாக ஆத்ம உணர்வே போயிடுச்சு முழுக்க முழுக்க காமம் கோபம் பற்று பேரஸ் அகங்காரம் இந்த விகார சாக்கடையிலே மூழ்கி இருக்கிறது அது இப்போ தான் நடந்துட்டு இருக்குது எல்லா மதத்துக்காரங்களுமே இப்போ சூத்திரர்கள் தான் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட இனம் மட்டும் கிடையாது ஸோ இதை தான் இறைவன் சொல்கிறார் இது எப்படின்னா புதுசாக உள்ள ஒரு பொருள் பழசாகுது ஸோ ஆத்மா தூய்மையாக இருக்குது புதுசாக ஸோ போக 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 தன்னுடைய சக்தியை வந்து குப்பை மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆத்மா சேரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுதான் சேத்துல இருந்து இறைவனை படைத்ததாக பைபிள்ல போட்டிருக்கோம் சேரு மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுத்து மீண்டும் தங்கம் மாதிரி ஆக்குறார் இதுதான் அந்த ஞானம் சரி இது இதையே வந்து ஏணி படிக்கட்டாக கொடுக்குறோம் பாருங்க இங்க அதாவது இது உயர்ந்த நிலைன்றதுனால இது ஏணியோடைய மேலையும் இது தாழ்ந்த நிலைனால இது அப்படியே கீழே வச்சு காட்டுறாங்க இறைவன் சொர்க்கத்துக்கு வரப்போறது இல்லை நாம தான் போவோம் அங்கே முதல்ல லக்ஷ்மி நாராயணன் இருக்கிறாங்க பாருங்க தங்கத்திலே மாடு மாளிகை இருக்கும் ஆனால் கதவு ஜனல் இருக்காது ஏன்னா திருறுதுனா என்னென்ன தெரியாது சுத்தமாக தேக உணவே இருக்காது அவ்வளோ ஆத்ம உணர்வில் இருப்பாங்க சிங்கமும் ஆட்டுக்குட்டியும் ஒன்னா தண்ணி கொடுக்கணும்னு பைபிள்ல போட்டிருக்கல அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சிங்கத்துக்கு கூட இன்னொரு விலங்குக்கு துக்கம் கொடுக்கணுன்ற உணர்வு அங்கே இருக்காது அப்ப மனிதர்கள் எவ்வளோ அன்பா இருப்பாங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ஸ்ரீராமர்லாம் எவ்வளோ அன்பா இருப்பாங்க ஆனா அப்படிப்பட்டவங்களை பற்றிய வேதங்கள் நரகத்துல தான் எழுதுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் முன்னாடி வந்த கிருஷ்ணரை பத்தி இவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அதனால இவங்களுடைய தேக உணர்வு உள்ள அசிங்கமான குணங்கள் எல்லாம் தூக்கி கிருஷ்ணர் மேல போட்டு அவர் பெண்கள் பின்னாடி சுத்தினா திருவேதன வம்ச தைச்சர் ராமர் வணிக ராவணன் கருத்து தான் கண்ணா அப்படின்னு எழுதிட்டாங்க எதுவுமே நடக்கல ஆனா அதுக்கு பின்னாடி அந்த கதைகளுக்குள்ள ரகசியங்கள் இருக்கு அது நான் நிறைய வீடியோல சொல்லின்னு இருக்கிறேன் மற்றபடி அப்படியே நடந்துச்சானா நடக்கல இங்க சங்கம் யுகத்துல நாம தேக உணர்வுன்ற மாயா சைத்தான் சாத்தான் கூட போடுற சண்டைய தான் அங்க கதைகளாக போட்டிருக்கிறாங்க சரி மற்றபடி இங்க எல்லாருமே ஒருன்னு கொடுத்தியா தான் இருப்பாங்க அன்பா அமைதியா மிக ஆனந்தமாக இருக்கும் துக்கத்துக்கான எந்த விஷயமும் அங்க இருக்காது அதனால சொர்க்கத்துல யாரும் சாமியும் கூட மாட்டாங்க ஏன்னா துக்கம் வந்தா தான் ஏன் நினைக்க போறாங்க ஸோ கூட மாட்டாங்க இங்க தேக உணர்வு வரும்போது தான் துக்கம் வரும்போது முதன் முதலாக சிவலிங்கத்துக்கு தான் பூஜை நடக்குது அதுக்கப்புறம் தேவதைகள் கட்டுறாங்க அப்புறம் மற்ற மதங்கள் வருது கிறிஸ்தவ மதம் இஸ்லாமிய மதம் புத்த மதம் எல்லா நிறைய மதம் வருது மதங்கள் வர 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 குழப்பம் அதிகம் அது ஏன்னா ஒரே வழி இருந்தா தான் அமைதி ரெண்டு வழி வந்தாலும் அமைதி போச்சு ஸோ எல்லாமே நாங்கள் அமைதியை போதிக்கிற மதம் அமைதியை போதிக்கிற மதம்னு வந்து அந்த மதங்கள்னாலேயே பல உயிரிழப்புகள் சேதங்கள் எல்லாமே நடக்குது அது ட்ராமா சரி அடுத்தது பாருங்க அதுதான் இங்க ஸோ ஆத்மா உயர்ந்த நிலை பாருங்க இறைவனுக்கு சமமாக வெள்ளையா இருக்குது அதே ஆத்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐயாயிரம் இறுதியில பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா கருப்பா இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க பாருங்க ஸோ சக்தி இழந்துடுச்சு அதனால பாருங்க முதல் பாதி பக்தி கிடையாது இது பேர் ஞானமா இருக்கும் அடுத்த பாதி தான் பக்தி லிங்கத்துக்கு பூஜை பண்ணுறாங்க அப்புறம் தேவதைகளுக்கே பூஜை பண்ணுறாங்க அப்புறம் சாமியார் யாகம் வளர்க்கறது இயற்கையை கும்பிட்றாங்க எதை பார்த்தாலும் கும்பிட நிலைமைக்கு ஆகிட்டாங்க சமாதியை கூட விட்டு வைக்க மாட்டுறாங்க ஜீவ சமாதின்ட்டு ஆனால் இதனால் துக்கம் குறைதானா துக்கம் ஏறிட்டே இருக்குது ஏன்னா தேக உணர்வு ஏற ஏற துக்கம் ஏறுன்ற விஷயம் எந்த விதத்துலையும் இல்லை அதனால் காமத்தினால பெண்களுக்கு கொடுமை ஜாதி கலவரம் மத கலவரம் உலகத்தே ஆண்ட பொண்ணுலக பாரதம் இன்னைக்கு கடன் வாங்குது அது இல்லாம இயற்கை சீற்றங்கள் அணுகுண்டு எல்லாம் இருக்குது இதை பத்தி எல்லாம் நீங்க காலப்படுத்தல நம்மளுடைய கவலை என்னவன்னா இந்த உலக அழிவு நடக்கிறதுக்குள்ளே கருப்பாக இருக்கிற ஆத்மா மீண்டும் இது மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னா உங்களை அது போட்டோல இல்ல சரி ஆத்மான்னு புரிஞ்சுட்டு பரமாத்மா எந்த அளவுக்கு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு படிக்கட்டில் இறங்கி வரதான் ஐயாயிரம் வருஷம் ஏறுறது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே லிஃப்டில் போகிற மாதிரி சல்லுன்னு போயிடுது எந்த அளவுக்கு நினைக்கிறீங்களோ டக்குன்னு மீண்டும் அந்த நிலையை நீங்கள் அடையலாம் இப்போ இந்த படி தான் ஐயப்பன் கிட்ட காட்டப்பட்டிருக்கிற படி ஸோ ஐயப்பன்னாலே விஷ்ணுவுக்கும் சிவனுக்கும் பிறந்ததாக சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த வயோதிகர் பிரம்மா அந்த வயோதிகருக்கு இறைவன் பிரம்மான்னு பேர் வைக்கிறார் யார் உடல்ல அவர் பிரவேசிச்சு இந்த ஞானம் சொல்கிறாரோ அவருக்கு பிரம்மன் பேர் வைக்கிறார் அந்த பிரம்மா தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணராக பிறக்கிறார் சத்தியகத்தில் அதாவது ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய ஆத்மா தான் கடைசி பிறகுல பிரம்மாவாக பிறகுது அதுதான் இப்படி போட்டாலும் கரெக்டாக வரும் அப்படி போட்டாலும் கரெக்டாக வரும் இப்போ இந்த பிரம்மாவுக்கும் 
பிரம்மா உடல்ல அதாவது சிவ தந்தை பிரம்மாவை தாயாக்கி குழந்தைகளை தத்தெடுக்கிறார் ஸோ பிரம்மாவுக்கும் நம்ம குழந்தை சிவனுக்கும் குழந்தை ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் நம்ம ஆன்மீக ஜென்மம் எடுக்கிறோம் கர்ப்பத்தில் பிறக்கல ஆனால் அங்கே கதை அறிவிப்பாக கர்ப்பத்தில் பிறக்கிற மாதிரி எழுதிட்டாங்க இன்னொன்று பிரம்மாவுக்கு பதில் விஷ்ணுன்னு போட்டாங்க பேர் அதனால் உண்மையில் விஷ்ணுவுக்கு சிவனை பற்றியே தெரியாது பிரம்மா சிவனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு விஷ்ணுவாக மாறார் ஆனால் மாறினதுக்கு அப்புறம் மறந்துடும் அடுத்த பிறகுல எல்லாம் மறந்துடும் அதுதான் இப்போ இதுதான் அந்த விராட ரூபமே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன அர்த்தம்னா மகாவிஷ்ணுவுடைய ஒரே ஒரு ஆத்மாவை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க கிருஷ்ணருடைய ஆத்மாவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ஒன்று ஒன்றாக வருது ஃபஸ்ட்டு மேலே சத்தியுகத்தில் இருக்கும்போது தேவதையாக இருக்குது கொஞ்சம் இறங்கி தேபர தே திரேதாயுகம் வரும்போது சத்திரியர் ஆகுது துவாபரயுகம் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரும்போது வைஷ்யர் ஆகுது கடைசியில் கலியுகத்துக்கு வரும்போது சூத்திரர் ஆகுது அவருடைய ஆத்மாவே தான் அது மட்டும் இல்லை அவரோட சேர்ந்து பிறகு எடுத்த எல்லோருக்குமே அது பொருந்தும் ஸோ ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே உயர்வானவர்கள் யாருனா பிராமணர்கள் ஏன்னா இந்த கடைசி நூறு இடம் பிராமணராக இந்த ஞானத்தை எந்த அளவுக்கு எடுத்து எந்த அளவுக்கு இறைவன் நினைக்கிறீங்களோ அதை வைத்து தான் தேவதை பதவியே நிர்ணயிக்கப்படுது அப்படின்னா தேவதையோட உயர்ந்தவர்களாக ஆகிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த ஞானம் தெரியாமல் மனிதர்கள் எழுதின வேதத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு பார்த்தா நாஸ்திகம் தான் பேச தோணும் ஓ மதம் பெருசா ஏன் மதம் பெருசான்ட்டு ஸோ மனிதர்கள் எதை எந்த வேதத்திலையும் வேதத்தினாலும் இறைவனை அடைய முடியாது இது கீதையிலே இருக்குது இறைவனே வந்து தன்னை பற்றி அறிமுகம் கொடுக்கும் போது மட்டும்தான் தெரியும் அவர் எந்த தூதரையும் எந்த நபியும் எந்த இயேசு கிறிஸ்தையும் அவர் அனுப்ப கிடையாது அது வேற மதம் தனி மதம் அந்த மதம் நரகத்தில் தான் வருது இறைவனை ஏற்றுக்காததுனால அவங்களுக்கும் அவங்களுடைய தலைவர்கள் தான் அந்த நபிகள் இயேசு கிறிஸ்து புத்தர் இந்த மாதிரி ஆட்கள் அது அவங்கள மட்டும்தான் பிடிச்சின்னு இருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி வீடியோ வேறு தனியாக போடுறேன் சரி இப்போ அப்போ ஒரு மனிதரை நிற்க வைத்தால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிராமணர் உச்சி குடுமி தான் பிராமணர் ஆனால் விராட ரூபத்தில் உண்மையில் குடுமியும் இல்லை சிவனும் இல்லை அதனால் அவங்களுக்கு ஞானம் தெரியாமல் போச்சுன்னு இறைவனே சொல்கிறார் அப்போ மகாவிஷ்ணு குடுமி காட்டினா நல்லா இருக்காது அதுக்கு மேலே சிவன் இருக்கிறது இருக்காது இப்போ பாருங்கள் பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் பின்னாடி ஃபோட்டோ இருக்குது ஆனால் மேலே ஒரு பிள்ளையாக சிவன் இருக்கிறாருன்னு எதுலேயும் இல்லை சங்கரையே சிவன் சொல்லிட்டாங்க அந்த கழுத்தில் பாம்பு போட்டிருக்கிற ஒரு பேர் சங்கர் சிவன் கிடையாது அவர் தான் அழிவுக்கு பொறுப்பே தவிர சிவன் கிடையாது சிவன் எல்லோரு எல்லாத்துக்குமே ஆ ஆக்கல் அழித்தல் படைத்தல் அதாவது காத்தல் படைத்தல் அழித்தல் மூணுத்துக்கும் காரண கர்த்தாவாக மறைஞ்சிருந்து சேரர் கடவுள் அப்போ உச்சி குடிமை அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா குடிமை ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் உயர்வு இல்லையா தலையை விட உயர்ந்தது ஸோ தேவதைகளை விட உயர்ந்தவர்கள் அதே நேரத்தில் கம்மியான பேருக்கு தான் இந்த ஞானம் கிடைக்குது கம்மியான காலம் வேற சங்கமுகம் வெறும் நூறு வருடம் அதனால தான் அதை சின்னதாக குடிமை கட்டுறாங்க அடுத்தது அது பிராமணன் ஆனால் இன் அதே வேதத்தில் வந்து பிரம்மாவின் வாய் வழியாக பிறந்தவங்கன்னும் இருக்குது ஸோ அப்போ வாய் வழியாக இந்த ஞானத்தை கெட்டு பிறக்கிறாங்கன்றதும் புரிஞ்சிருச்சு சரி அப்போ தேவதைகள் தலையை காட்டுறாங்க ஸோ தலை வழியாக பிறக்கிறாங்க அதை உயர்ந்தது ஆனால் குடிமையை விட தலை பெருசாக இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே தேவதை ஆத்மாக்கள் அதிகமாகிறாங்க அவங்களுடைய காலமும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வருடம் வருது அதை விட பெரியதாக புஜங்கள் இருக்குது ஸோ அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா வந்தவங்க திரும்பி ரிட்டன் போக முடியாது ஸோ வந்தவங்க திரும்ப அடுத்த யுகத்துக்கு வந்து தான் ஆகணும் அடுத்த வருணத்துக்கு மாறி தான் ஆகணும் ஸோ தேவதைகளும் சத்திரியர் ஆகிறாங்க இது இல்லாமல் மேலே இருந்து ஸ்பெஷல் டேரக்டாக சத்திரியராகவும் ஆகிறாங்க ஸோ சத்திரியர்கள் தேவதைகளோட எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அதனால் முகத்தை விட சைஸில் பெருசாக இருக்கிற புஜங்களில் அவங்க பிறந்த மாதிரி காட்டி இருக்கிறாங்க விராட ரூபத்தில் அடுத்தது வைஷ்யர் நரகத்தில் வந்து இன்னும் கலைகள் குறையும் போது வைஷ்யர்கள் ஆகிறாங்க அதுக்கு வயிறு காட்டுறாங்க ஸோ புஜங்களோட வயிறு பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா எண்ணிக்கையில் அவங்க அதிகமாக இருக்கிறாங்க அடுத்தது கலியுகம் சூத்திரர்களாக ஆயிடுறாங்க எல்லோரும் ஸோ தேவதையாக இருந்தவங்களும் சரி சத்திரியராக இருந்தாலும் சரி வைஷ்யராக இருந்தாலும் எல்லாருமே கடைசியில் சூத்திரர் ஆகி தான் ஆகணும் இது இல்லாமல் தனியாக சூத்திரர்கள் மேலே இருந்தும் வருவாங்க ஸோ தேக உணவு சுத்தமாகவும் விடாதவங்க சூத்திரர்களாகவே வருவாங்க ஸோ எல்லாருமே சூத்திரர்களாக இந்த டைம் இருப்பாங்க ஸோ சூத்திரர் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சூத்திரராக இருப்பாங்க தேவதை அதை தேவதையாக இருக்கும்போது இந்த பூமியில் யார் இருக்காங்களோ அத்தனை பேரும் தேவதை ஆனால் எல்லோரும் தேவதையாக வந்துட மாட்டாங்க அதுதான் ஸோ இதுதான் 
அப்போ கால் நீண்டதாக இருக்கு ஸோ அப்படின்னா எண்ணிக்கையில் இவங்க அதிகமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் கால் வழியாக சூத்திரர் பிறந்த மாதிரி அதில் காட்டியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த அர்த்தத்தில் இதை புரிஞ்சிக்கும் போது இறைவனுடைய நேரடி ஞானத்தை தெரிஞ்சு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கும் போது இதனால் எந்த பிரச்சனையும் நாஸ்திகமும் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் இதை நாடகத்தின்படி தேவதைகளுக்கு மட்டும்தான் புரியும் நாஸ்திகர் இதை பார்த்தாங்க அப்படின்னா அல்லது மற்ற தர்மத்துக்காரங்க பார்த்தாங்க அப்படின்னா அல்லது தேவதை இல்லாத இந்துக்களே பார்த்தா கூட இது எந்த வேகத்தில் இருக்குது இதெல்லாம் பொய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம சைலண்ட்டாக புரிஞ்சுக்கலாம் இது தேவதை ஆத்மா கிடையாது அவங்களுக்கு நம்ம விளக்கம் கொடுக்குறதுனால நேரம் தான் வேஸ்ட்டு அப்படின்ட்டு அப்படியே கவனம் இருக்கானு தான் ஏன்னா விபூதி நெற்றியில் அணியிறது அதை பற்றி போட்ட வீடியோவில் ஒரு பிரதர் வந்து சொல்லியிருந்தார் உனக்கு எதுவுமே தெரியல நிறைய புக்கு படி இது என்ன அர்த்தம்னா இங்கே எல்லா முக்கியமான நரம்புகள்லாம் இங்கே சேருது இது ஒரு அக்கு பஞ்சர் பாயிண்ட்டு அதனால தான் இங்கே போட்டு வைக்கிறோம் தமிழர்களுடைய பக்தி முறைகள் எல்லாமே சயின்டிஃபிக்கு அறிவியல் பூர்வமானது உனக்கு தெரியல உன்னுடைய கருத்தை ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கிற அப்படி அப்படின்றாரு அவருக்கு வந்து இது இறைவன் கொடுத்த ஞானத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறோன்ற விஷயம் கூட தெரியாமல் புத்தகங்களை பற்றி சொல்கிறார் அதாவது தமிழர்கள் மட்டுமா இங்கே போட்டு வைக்கிறாங்க அதை விட இது ஒரு ஃபேஷனாக போயிடுச்சு சயின்டிஃபிக்கு குரானில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக சயின்டிஃபிக்கு இந்து மதத்தில் உள்ளது ஃபுல்லாக சயின் சயின்டிஃபிக்னாலே அப்போ மதமே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆகிடும் கடவுளே இல்லை எல்லாமே சயின்ஸு தான் இப்படி இருக்குதுன்னு ஆகிடும் ஸோ சயின்ஸுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னாலே நாஸ்திகம் தான் பேசுகிறீங்கன்னு அர்த்தம் இதுக்கு பின்னாடி உள்ள ஆழமான ரகசியம் இருக்குது அது புரியாமல் ஒரு இப்போ ரொம்ப ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு அது சிவலிங்கமாக அது வந்து சக்தியுடைய வடிவம் அது ஒரு எனர்ஜி அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரு இப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சிவன் ஒருத்தர் இல்லவே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ அது நீங்கள் நாஸ்திகம் பேசுகிறீங்கன்னு தெரியாமலே நீங்கள் அதை ஒரு பெருமையாக வேறு சொல்லிட்டுருங்க இதுதான் இந்து மதம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இந் அந்த லிங்கத்துக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்னென்னா இறைவன் ஒளிப்புள்ளியாக இருக்கிறார் அந்த ஒளிப்புள்ளி தான் இங்கே லிங்கத்தில் மேலே இந்த ஷேப்பில் போட்டிருக்காங்க ஒளிப்புள்ளிக்கு பூஜை பண்ண முடியாதுலாம் கொஞ்சம் பெருசாக கல் கட்டாங்க இதோடு சிவன் முறிஞ்சு போச்சு மேல் பாதையோட கீழ் பாதை என்னன்னா இறைவன் ஒளிப்புள்ளியாக எல்லா வேலையும் செய்யறது இல்லை இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறது தான் மெயின் ஸோ அதை பிரம்மா வாய் வழியாக கொடுக்குறார் ஸோ கீழ் பாதி தான் அந்த நந்தின்றது பிரம்மா தான் ஸோ பிரம்மாவின் வாய் வழியாக சிவனுடைய ஞான அமிர்தம் பொழிது அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் இது இல்லாமல் இதெல்லாம் பொய் அந்த சக்தி தான் அப்படின்னா நான் கடவுளே இல்லைன்னு நீங்கள் நாஸ்திகம் பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஆனால் அது கூட உங்களுக்கு புரியல அப்படின்றத வந்து எத்தனை தடவை சொன்னாலும் தேவதை ஆத்மாவாக இருந்தால் மட்டும்தான் புரியும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் அப்படி பேசுனீங்கனாலே நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் வரலைங்க நீங்களே உலகத்துக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஓம் சாந்தி பிரம்மகுமாரிஸ் டாட் காம் அப்படின்ற இணையதளத்தில் இந்தியாவில் உள்ள பிரம்மகுமாரிஸ் முக்கிய கிளை நிலையங்களுடைய முகவரி ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் அதை கால் பண்ணி உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறத லொக்கேட் பண்ணிக்கோங்க வெளிநாட்டில் இருந்தீங்கன்னா பிரம்மகுமாரிஸ் டாட் ஓஆர்ஜின்ற வெப்சைட்டை இதே மாதிரி பயன்படுத்துங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ சீக்கிரமாக வந்து இந்த பொக்கிஷத்தை அள்ளி அடுத்த இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடத்துக்கு சொர்க்கத்தை ஆளக்கூடிய அதிபதியாக நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும் அதுக்கு இப்போவே உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் ஓம் சாந்தி